ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம கிச்சன் டூர் வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் இப்போது ஒவ்வொருத்தவங்க கிச்சனும் ஒவ்வொரு சைஸில் இருக்குங்க அதை வந்து அவங்கவுங்க டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம் இப்போது இது வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டோட கிச்சன் இதை எப்படி அவங்க நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது வந்து மாடலர் கிச்சன் தான் ஆனால் மாடர்னாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற செராமிக் கிளாஸ் அந்த மாதிரி பாத்திரங்கள்லாம் இருக்காது ரொம்ப நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அந்த மாதிரி பாத்திரங்கள் தாங்க இருக்கும் நான் ஏற்கனவே ஹோம் டூர் வீடியோ வந்து போட்டிருந்தேன் அதை பார்த்துட்டு இந்த கிச்சனோட சைஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க இந்த கிச்சன் சைஸ் வந்து பத்துக்கு எட்டு என்ட்ரா ஒன்னே பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்டோர் ரூம் வந்து இருக்குது அதை வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்க்கலாம் இப்போது நம்ம கிச்சனோட ஓவரால் வியூ வந்து பார்த்துடலாம் கவுண்டர் டாப் வந்து உங்களுக்கு நல்லா பெருசாக இருக்கிறனால ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நல்ல நிறைய பிளேஸ் வந்து இருக்குங்க இப்போது நம்ம என்ட்ரா ஒன்னே ரைட் சைடு வந்து இந்த மாதிரி கபோர்டு இருக்குது இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நான் இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் மேலே வந்து மாவெல்லாம் போட்டு வைக்கிற மாதிரி பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் வந்து இருக்குது இதில் வந்து நம்ம பருப்பு வகைகள் அப்புறம் வந்து பவுடர் மசால் பொடி இந்த மாதிரி வந்து போட்டு வச்சுருக்காங்க மிளகாய் தூள் இந்த மாதிரி இருக்குது நம்ம வந்து பிளாஸ்டிக் அப்புறம் வந்து கிளாஸ் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் வந்து யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லதுங்க கிளாஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம அவசரமாக சமையல் பண்ணும்போது கீழே விழுந்து உடையிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்புறம் இதில் வந்து சப்பாத்தி கட்டை ஹாட் பாக்ஸ் இருக்குது கீழே இருக்கிற பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு வந்து வச்சுருக்காங்க கிச்சனில் வந்து எப்போவுமே அந்த ஸ்டவ்வுக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்து சாமி படம் இருக்கிறது நல்லது அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த செல்ஃப் லைனர் பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் கணக்கில் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த பக்கம் வந்து உப்பு இந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க மேலே வந்து மிக்சி இந்த மாதிரி ஜார் இதெல்லாம் இருக்கு கீழே வந்து எம்டி பாக்ஸஸ் எல்லாம் இருக்குங்க இப்போ இதுக்கு மேல இருக்கிற கபோர்ட் என்ன இருக்குன்னு நம்ம பாத்திரலாம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டோர் ரூமுக்கு மேல இருக்கிற பிளேஸுங்க பாருங்க எவ்வளோ இடம் வந்து இருக்கு அப்படின்னு இதுல வந்து இன்னும் நிறைய பாத்திரங்கள் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும் இந்த பாத்திரங்கள்லாம் வச்சு கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷம் ஆச்சுங்களாம் ஆனாலுமே தூசி எதுவுமே இல்லை நல்லா நீட்டா இருக்கு சில பாத்திரங்கள் வந்து கவர் போட்டு வச்சிருக்காங்க சில பாத்திரங்கள் வந்து அப்படியே இருக்கு இதை நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறனால அதிகமாக அந்த பூச்சி ஒட்டடா எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா நீட்டாக இருந்துச்சு அடுத்து வந்து கீழே கவுண்டர் டாப் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெருசாக இருக்குங்க இந்த கார்னரில் வந்து கிரைண்டர் வச்சுருக்காங்க அது பக்கத்துலேயே மிக்சி இருக்குது அது பக்கத்தில் வந்து இந்த மாதிரி பானையில் வந்து தண்ணி பிடிச்சி வச்சுருக்காங்க சமையல் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி விண்டோ வந்துடுது இந்த ஸ்டவ் ஸ்டவ்வுக்கு வந்து அப்படியே பக்கத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு கபோர்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க மேலே வந்து இந்த மாதிரி பாட்டில் ஃப்ளவர் வச்சுருக்காங்க அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் இதுலேயுமே செல்ஃப் லைனர் வந்து போட்டிருக்காங்க இப்போ கீழே இருக்கிற இந்த பாக்ஸ்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக சமையலுக்கு தேவை பண் அடிக்கடி தேவைப்படுற பொருட்கள் எல்லாமே வந்து இதில் வச்சுருக்காங்க கடவுள் இந்த பருப்பு மிளகு சீரகம் இது எல்லாமே எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இந்த மாதிரி குட்டி டப்பாவில் வந்து போட்டு வச்சுருக்காங்க இப்போது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டவ்வுக்கு அந்த கார்னரில் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி லெஃப்ட் ஓவர் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து வச்சுருக்காங்க எப்போவுமே வந்து கவுண்டர் டாப் இந்த மாதிரி பிளாக் கலரில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் இல்லைனா டார்க் க்ரீனில் கூட கொடுக்கலாம் அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு செல்ஃபில் வந்து நைஃப் அப்புறம் வந்து உப்பு எண்ணெய் எல்லாமே இதில் இருக்குங்க 
இந்த ஸ்டவ் வந்து மூணு பேனர் வச்ச மாதிரி இருக்கு பட்டர்ஃப்ளைல அதுக்கு பின்னாடியே வந்து அந்த செல்ஃப் லைனா இருக்கு இல்லைங்களா அதையே வந்து இந்த மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க இது வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றி கழுவுனாலும் உங்களுக்கு வந்து எழுந்து வராது அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த சிம்னி வந்து ஸ்தன் ஃப்ளேம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த கிச்சனில் வந்து அந்த டைல்ஸ் தாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அது பக்கத்துலேயே வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ வந்துடுது அது கீழே உங்களுக்கு சிங்க் இருக்குது சிங்க்கு லெஃப்ட் சைடு வந்து இந்த மா மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்வம் வந்துடுதுங்க இதில் வந்து குட்டியாக ஓப்பன் விட்டுருக்காங்க நம்ம வந்து டைனிங் டேபிளுக்கு வந்து எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இது கீழே இருக்கிற அந்த இது கபோர்டு வந்து பார்த்துடலாம் இது எல்லாம் வந்து சிங்க்கு கீழே இருக்குங்க ஸ்டவ் கீழே வந்து இந்த மாதிரி தோசை தவா அருவாமனை இது எல்லாமே இருக்கு அது பக்கத்துல ரைஸ் ட்ரம் இருக்கு இந்த கபோர்டில் வந்து சிலிண்டர் வச்சிருக்காங்க இப்போ இந்த ட்ரால என்ன இருக்குன்னு பாத்திரலாம் இதுக்குள்ள வந்து கிண்ணம் வச்சிருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பாத்திரங்கள் வந்து இவங்க ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலை அது எல்லாமே வந்து ஸ்டோர் ரூமில் வச்சுருக்காங்க அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறது மட்டும்தான் இங்கே இருக்குது ஏன்னா நம்ம நிறைய போட்டு இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அதனால தான் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா நாமளே நீட்டாக வச்சுப்போம் அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இதில் வந்து கரண்டி அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி வடிகட்டி எக்ஸ்ட்ரா பாக்ஸஸ் எல்லாமே இதில் இருக்குது இதில் வந்து இட்லி பாத்திரங்கள் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க இதில் வந்து கப்பு மிக்சி ஜார் இதெல்லாமே இதில் இருக்கு இதில் வந்து பூண்டு போட்டுக்கலாம் அப்புறம் வந்து உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி வந்து போட்டுக்கலாம் இதில் அப்புறமா கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரங்கள் எல்லாமே இதில் இருக்குங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா இந்த கிராசரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்காங்க இப்போது நம்ம இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்துடலாம் இது வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணுற அந்த இது நெட் பேக் இந்த பாக்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வாக்கம் வந்து வச்சுருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹேண்டியாக இருக்கும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஜன்னல்லாம் வந்து நெட்டெல்லாம் போட்டுருப்போம் இல்லைங்களா அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸ் ஈஸியாக இருக்குங்க ரொம்ப பெரிய வாக்கம் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்கிட்ட வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குங்க ஆனால் அது வந்து தூக்கி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இந்த மாதிரி நெட்டு போட்டோம் அப்படின்னா அந்த டஸ்டர் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் இந்த கபோர்டுக்குள்ளே வந்து இந்த மாதிரி பின்னாடியெல்லாம் டைல்ஸ் போட்டுருக்கனால க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க ஸ்டோர் ரூமில் வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரங்கள் கெஸ்ட் வரும்போது யூஸ் பண்ணுற பாத்திரங்கள் எல்லாமே இதில் இருக்குங்க அப்புறமா அரிசி பை சிலிண்டர் இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க இது வந்து ஜிம்பாலுங்க இதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இது வந்து நம்ம வெயிட் லாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இது யூஸ் பண்ணாங்க நல்ல ரிசல்ட் வந்து கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பேக் பெயின் இருக்கணும் இருக்கிறவங்களுக்கும் வந்து இது நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அதில் வந்து எந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து இதில் பிக்சர்ஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் 
இது வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை டாக்டர்கிட்ட வந்து கேட்டுட்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இது செட் ஆகுமா அப்படின்ட்டு இதில் வந்து நம்ம வெறுமனே சேரில் உட்காறதுக்கு பதிலாக இதில் உட்காந்தோம் அப்படின்னா எக்ஸசைஸ் பண்ணதுக்கு வந்து சமோங்க இதோட ப்ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு தௌசண்ட்குள்ளே தான் வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே ஹோம் டூர் வீடியோ வந்து நான் போட்டிருக்கேன் அது பார்க்காதவங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வீடியோட என்ட்ரே நான் கொடுக்குறேன் என்னோட கிச்சன் டூர் வீடியோ வந்து நான் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேங்க பார்க்காதவங்களுக்கு எண்டு ஸ்க்ரீனில் வந்து நான் கொடுத்துட்றேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறைக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இந்த பெல்லைக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க